悬崖，只要你肯助我复国，我便放你离开。呀！公元死神，仙、啊、徒去灭。重头三头猪的蛛丝，这里有第三人在场。此人潜藏暗处，以蛛丝事物，心思缜密，不容小觑。我宣布，第一场人龙打擂正式开始。我方派出的第一位选手，就是今日的寿星——龙族二太子殿下。二太子，二太子，太子此人竟是龙族二太子侯乙，这就是十岁的二太子。今日。由我们的寿星二太子殿下，找一位仙门良才切磋一下。等等，他为什么一直盯着我？不妙。呃，你与本太子切磋一样。龙仙丹。上人，望请上人。东海除妖之事已查清，当年确有下妖为祸。柳师侄带领弟子前去除妖，兰陵娥利用断魂丹重创下妖，在场并无旁人，更没有所谓的龙宫水晶。倒是错怪他了。东海除妖之事已过去两年，他们为何现在才约定东海大会？可见划分东海之兵只是一个借口，他们并不想要土地。听闻近日龙宫有叛党声势，他们在此时约定东海大会，是想彰显威严，树立霸主形象。不错，东海之行必不太平。九屋，你挑一对机灵的弟子，随我们一同前往。届时若有表现优异者。可奖赏破天风秘籍，弟子领命。误<笑>伤东海水军的罪业，杜仙门定会查明缘由，清理偿还。只是，东海之兵乃五部洲交界处，有百族共享，何来闯入一说？看来是龙宫坚守东海太久。让你们人族练气失望了。早在远古，龙族便已将东海化为属地。东海之滨亦是龙族门户，怎容人族随意踏足？龙王陛下谕旨，三日后召开东海大会，东海之滨归属何处？届时自有分晓。若龙族霸占东海之滨。就等于彻底掌控了通往五湖州的交通要塞，威慑百族。恐怕从布置下妖之乱到召开大会，都是龙族的算计。龙族避世多年，此番大动干戈，只怕难以善了。将军使命既已完成，贫道就不远送了。龙仙丹炼成了，这就是培元丹啊！哼，我倒要看看你们究竟。
在这里面干什么？小瘦瘦，这，这不是我跟小诗诗情浓时才会有的称呼吗？他们好上了。你是不是忘了什么？哎呀，这傻儿我怎么和诗诗交代呀？哎，事到如今，只能。先回去认错了。韩长老一句话都不说，不会是看穿了吧？保持冷静，随机应变。嗯。<笑>嗯若论节俭。我还是不如你呀、啊！完了，传说中的阴阳怪气大法。明明没有打探到万长老如此阴阳怪气，看来我搜集的资料还是不够齐全。这样拮据的生活，偏偏还有个挥霍的师妹，让你本就不富的生活，雪上加霜。身边会是巧合吗？长寿，长寿啊！你可是小秋风的独苗啊！如果有个三长两短，不是还有师妹吗？呃，小秋风就你们两个独苗了。师傅，你的身体……呃，不打紧，闭关重击成仙，天劫时出了些岔子。师傅的道气损伤太重，保住性命已是万幸，如何能抗过天劫？师叔师伯，弟子失手杀了元清，院里门内一切责罚。师傅宽厚仁爱，九九师叔也一向不拘小节，定会谅解有毒的防卫过当。不过，内卫就不好说了。嗯、你一个人杀了元清。宇文玲呢？他的死可与你有关。必须速战速决，灭族少子。将军，我等。带我出公子抓到六公主，再来救。师妹，玄玉啊，只要你肯助我复国，我便放你离开。为善之人，何必多言？见识无形，引风化刃。青莲开天，离火耀灵，以气御剑，空有剑势，却无力道。来吧，让贫道见见，所以后一道天雷。
天门撒野，活腻了不成？师傅，师傅，师傅，师叔祖，忘情上人，忘情。虽然暂时困住了九无师伯，但时间拖得太久，定会加深他对我的怀疑。现在最重要的，是尽快练成融仙丹。二十四阵互联互通，又回到了原地。好小子，我就不信做不出你这小小的连环阵。嗯嗯、这次一定不会错。嗯、哎呦，这没道理呀、啊！嗯嗯这不应该呀、啊！我堂堂一个真仙，不破了，索性直接轰开这大阵。嗯，这么简单就破开了。丹顶峰的万灵云长老有一千多百斤炉，最合适不过。万灵云，可尔叔的名字。万灵云，读经一书的著作者，精于炼毒。据说平日不近人情，且极其吝啬，难以结交。哦、我们峰中的炼毒大家万灵云长老对各类制毒手法很感兴趣。师妹，你是不是有事瞒着我？嗯，没有啊。哈哈，说起万长老，我还得感谢你呢。要不是你在东海之滨用了他所创的断魂丹，我根本没办法接近他。那当然，我可是把你给我的断魂丹都用光了，同行的弟子都被我惊呆了。兰陵娥，虽然我有意让你用断魂丹结交万长老，但也没有叫你把所有的断魂丹都用光啊！你这个败家师妹！师兄，你炸我！师兄，万长老来了。嗯。
王陛下，古兴门弟子欺人太甚，擅闯东海之滨，还损伤我军大半下腰，请陛下为我等讨回公道。嗯。父王，如今天道大兴人族，道门背后各有圣人撑腰，不宜与之为敌。二太子殿下。我龙族乃远古霸主祖龙血脉，为天地镇守四海，岂会惧着小小宗门？末将以为，该让他们知道，谁才是东海真正的主人。将军所言有理，随你处置吧。袭我们的人，霍了困龙阵，一掌震碎了两个原先的元神。这修为，难道是师傅忘情上人来了？师傅，弟子被人算计，与三名小辈失了联系，还请师傅速速搜寻他们的踪迹，看是否有人得存。师傅没来，是我。你足智多谋、又英俊潇洒的不师兄，铁狐啊！你，哎，小九，师兄就是开个玩笑，缓解缓解气氛嘛。此抵达东海之滨除妖，众弟子务必全力对战，不可懈怠。是。师妹小心。师侄，你这毒丹哪来的？连我们专职炼丹的丹顶峰也未有记录。呃，都是我师兄炼制的。啊、完了完了，师兄炼毒水平高这件事也被我不小心暴露了。我们峰中的炼毒大家万灵云长老对各类制毒手法很感兴趣，不知能否赠予一品？嗯嗯<笑>兰陵娥呀，兰陵娥，师兄这么低调，都被你给卖了。啊兴门弟子欺人太甚，擅闯东海之滨，还损伤我军大半下腰，请陛下为我等讨回公道。父王，如今天道大兴人族，道门背后各有圣人撑腰，不宜与之为敌。二太子殿下，我龙族乃远古霸主祖龙血脉，为天地镇守四海，岂会惧着小小宗门？末将以为，该让他们知道，谁才是东海真正的主人。将军所言有理，随你处置吧。
此次幸得师兄相救，我才能躲过元清与宇文林的围杀，留得性命。嗯。我修为不高，只懂些遁法，对战云清没帮到你什么。宇文林那家伙也是与三金碧波蛇同归于尽的，实在不必言行、嗯。那个，有件事我想拜托有情师妹。但凭师兄吩咐，玄雅万死不辞。没这么严重，是我素来怕麻烦，不想引人关注。烦请师妹回禀师长时，不必多提与我相关之事。绝对不要把我扯进风波里，低调才能躲避因果。若能与师兄这样的君子互相引为挚友。当真不虚此行，师兄放心，玄雅明白。真明白了，实在是摸不准有毒的路子。嗯，外面有动静，是门中派来救援的新人到了吗？哎，找到了。玄雅在那儿和长生在一起。一直不见踪影的李长寿，正好出现在友情玄雅身边，会是巧合吗？长寿，长寿啊，你可是小秋风的独苗啊！如果有个三长两短，不是还有师妹吗？呃。小秋风就你们两个独苗了，师傅，你的身体？呃，不打紧，闭关重击成仙，天劫师出了些岔子。师傅的道气损伤太重，保住性命已是万幸，如何能扛过天劫？师叔师伯，弟子失手杀了元清，愿领门内一切责罚。师傅宽厚仁爱，九九师叔也一向不拘小节。定会谅解有毒的防卫过当，不过内卫就不好说了。嗯，你一个人杀了元清，宇文玲呢？他的死可与你有关？九巫，九九师叔的五师兄是本门素有名望的指使，如今修为已在真心境巅峰，此人颇有城府，得万分小心。宇文林在偷袭时惊动了三金碧波蛇，双方同归于尽。很好，就这样，别扯上我。没有人暗中助你。啊！此事与长寿师兄无关，他只是见我被围攻，用遁术助我脱离危险，一切都是弟子的错。有毒，快住嘴！越描越黑了喂！长寿失职，不为他辩解吗？弟子不知道具体经过，不敢多言。你倒是稳重。玄雅失职是杀同门，乃是大罪，为善后副掌门自会公正裁决。只是，似乎玄雅失职还有位帮手，在暗处。用重瞳三头珠的蛛丝窥探，正巧，这附近也有不少相同的蛛丝。大意了，三头珠丝，那是什么？重瞳三头珠的眼力可观八方，无任何死角。它的蛛丝更能让视线远及千里之外。你怀疑长寿？要不是他救了玄雅，我这支队伍可就全军覆没了。今天小九，我只是例行询问而已。九巫师兄，我这徒弟老实怕死，不惹事，这是他的三大优点。此事还望师兄明察。弟子本领低微，不得不用些蛛丝来探路，也好规避风险
，没想到撞见友情师妹被恶人相逼，这才带他遁走。嗯。探路？你原本打算做什么？采药，弟子可为此向天道发誓。只不过采的是门内信药仙解草而已。采药？我还以为有什么小秘密。毕竟重瞳三头猪可是南巡的稀罕物。这小子倒是口风严密，有天道之力见证，想来所言不虚。先提升九步师伯的信任度，才能投其所好，赚取好感。弟子养了几窝重瞳三头猪，若九步师伯有兴趣，回去便为师伯送一窝过去。哎，那贫道就不推辞了。小家伙很有心嘛，往后多跟本师伯亲近亲近。<笑>此人行事周全，不显山不漏水。若是心存正道，往后加以培养，可当大人；可若是心眼用偏了，就得尽早斩除，否则祸患无穷。暂时算是稳住九无师伯了吧？小气鬼，你那个什么猪自己留一窝，其他的都给你九无师伯送去。是。<笑>北周之行还是太冒失了，诸司处理的不够干净，对付原先的手段不够，也不知师妹在东海那边怎么样。我就说长寿是个好孩子嘛。嗯。哦，对了，齐元师兄，帮他看看病症吧，好像落下了心魔。嗯、心魔？哈、嗯、哈。呃呃呃呃我去，这小叔叔又读了什么？不对，走后里有九字的，修离谱。师傅，我们这是回小雄峰了。此次历练，你的心境出了些问题，好在并不严重。幸亏师傅还未成仙，探查不到我的真实状况，尚能糊弄过去。门内听闻历练之事后，打算如何处置有情师妹？副掌门体谅玄雅失职，是被奸人所迫。只惩处他闭门思过两年。师兄，啊、你受伤了、呃呃。让你照顾师兄，不是吵扰他。这几日好好休养，稳扎稳打，才能平和心境，如此也好让为师安心闭关。师傅要继续冲击成仙天劫了吗？为师乃是门内众峰唯一没有成仙的峰主，实在无颜面对小琼峰列位师祖啊！总得在寿元耗尽前，全力搏一把。都说天劫一刀，生死两判，万一……自古求仙渡劫，谁都不敢说有十足的把握能在天劫中活下来。能度过天劫的修士，只有一二成，更何况，师傅早年道基受损，修为本就不太稳定，身患更比寻常修士弱了一倍。就这样渡劫，完全是必死之举。若为师撑不过天劫，小琼峰一应事务，就交由你们打理了。师傅，我和师兄一定会照看好小琼峰，你安心的走吧。嘘。呸呸呸！不准！
尊重为师，万一真的死了怎么办？哎呀呀，年纪大了，刚才说什么来着？反正为师闭关去了。师兄，师傅他……我们得帮师傅度过天劫。成仙天劫对于所有炼器师而言，都是无法避免的历练与磨难。天道会根据渡劫者开始修道时的资质，降下不同威力的天雷。成则飞升成仙。则灰飞烟灭。这么恐怖的天雷，师傅能扛过几道？按照师傅目前的状况。你是难过呢，还是装难过？这正是我冒险去北巨泸州的原因。只有找到他，才能在天劫之下为师傅赢得生机。仙阶草，这不是能毒死原先的剧毒之物吗？哼，不错。但将仙阶草加以炼制，就能成为骗过天劫的假死药——融仙丹。理论上，渡劫者扛住第一道天雷，自身便会产生一缕仙灵气息。若在这时服用融仙丹假死，冰解肉身，就能躲过后续的天雷，化作浊仙。虽然神通不如正常原仙，但寿元相同，还能继续向上修行。我们必须赶在师傅的天劫到来前，将融仙丹炼制成功，这样，师傅存活下来的几率就有九成八了。哇，师兄真厉害！嗯拯救师傅行动，开始！我师兄实在太稳健了。师傅最近出关的频率好高啊！闭关都如此困难，渡劫只会更加危险。我们要加紧炼制融仙丹了。师傅那么固执，要是知道我们炼制禁药帮他渡劫，所以不能让他知道。不仅是他，门内所有人都不能知道。嗯、等丹炉一事解决后，我们便要在丹房外布阵，防止泄密。丹炉，师兄，你不是有一个吗？那个丹炉等级太低。不足以炼制融仙丹这样的高级毒丹。据我调查，丹顶峰的万灵音长老有一千毒百金炉，最合适不过。万灵云，可二叔的名字。万灵云，毒经一书的著作者，精于炼毒。据说平日不近人情，且极其吝啬，难以结交。我们风中的炼毒大家万灵云长老对各类制毒手法很感兴趣。嗯，师妹
，你是不是有事瞒着我？哎、嗯,嗯，没有啊。哈哈，说起万长老，我还得感谢你呢。要不是你在东海之滨用了他所创的断魂丹，我根本没办法接近他。那当然，我可是把你给我的断魂丹都用光了，同行的弟子都被我惊呆了。兰陵娥，虽然我有意让你用断魂丹结交万长老，但也没有叫你把所有的断魂丹都用光啊！你这个败家师妹！师兄，你炸我！师兄，万长老来了。嗯。断魂丹怎么练？呃，回万长老，取灵活心金血三分，蜜乌断魂草四分，红鱼草二分，废寨水少许。若预算只有二十颗灵石，如何炼制？啊，好可怕的气氛！终极令色等级考试，影视技巧一，寻找共性，降低心防。他既然抠门儿，那我就比他更抠门儿。四分蜜乌断魂草，改为五分寻常断魂草。十颗灵石了，不用花灵石，我与百凡殿葛长老交好，<笑>能依小穷风灵鱼，换他五分断魂草。养灵鱼，也是一笔数目。灵鱼是师妹在喂养，她花的钱不能算在我头上。嗯，没错，就是我。灵狐心金血改为灵狐粪，红鱼草一日十万年可得，废战水可将旧鞋用狗尿腌制，算下来一颗灵石都不用花，就能用十万年培育一颗断魂丹。万长老是不是生气了？十万年，长寿，你竟能抠到这个地步吗？应试技巧二，共情制作，解释共情。从不知师兄竟然这样节俭，想到师兄用旧丹炉好不容易为灵娥炼制了断魂丹，灵娥却在东海之滨肆意挥霍，都是灵娥的错。我日子过得苦一点没什么，只要师妹好好的，就够了。是兄妹情深呢、啊。万长老一句话都不说，不会是看穿了吧？保持冷静，随心应变。嗯。<笑>若论节俭，我还是不如你呀、啊。完了，传说中的阴阳怪气大法。原来没有打探到万长老如此阴阳怪气，看来我搜集的资料还是不够齐全。这样拮据的生活，偏偏还有个挥霍的师妹，让你本就不富的生活。雪上加霜。完了完了，千毒百千都无了，师傅也无了。你、嗯、啊,啊,啊，愧不敢当。呃呃，万长老这啥意思？不，不知道啊。嗯，到底什么意思啊？这就是千毒百金炉。没想到我们真的打动了万长老。何止是打动？师伯说，万长老对小琼峰的境遇倍感痛心，甚是怜悯。长寿不易呀、啊。好了，也该让你看看千毒百金炉真正的模样
他们两个人呢？你浪费毒丹，该让你长点记性。十一，十二，十三。师兄，人家看不动了。一。哎呀，年轻人真是血气方刚啊。核心组合大阵，这是我精心筹备了六十年的原创阵法，与洪荒主流阵法横向分布不同，此阵纵横交错，环环相扣，甚至可以对付真心境的仙人。师兄，阵法的威力不是与布阵者修为有关吗？我们都不是真仙，怎么困住他们？所以需要一个真仙相助，最好还是一个不同阵法的真仙。九九。真仙境，不通阵法，破天风忘情上人的九徒弟，与其师兄师姐合称九字九仙人。九九就是被其中的九五九师这对道侣带大的。从同门成为道侣，想什么呢？九屋，本次行动的重点攻克对象，在北周时他就对我起了疑心，贸然去找九九，必定引起他怀疑。所以我们得想个办法，引开九屋师伯。九屋阴险狡诈，普通的办法对付不了他。九九最近因被门内责罚戒酒而发愁，每日睡不着，一早起来就找九屋撒娇，九屋对此无可奈何。我们不如算好时间。师妹，布阵和炼制融仙丹都需要九九，你去找九屋，只许成功，不许失败。啊、九屋师伯，求求你了、啊！我也想帮你布阵，但我这里的订单已经排到五百年以后了。可是小秋风真的需要真仙指导布阵，就要真仙，就要真仙！啊啊！哎呀，真仙真仙，我上哪给你找真仙去、啊？师兄，小九要喝酒，喝酒。真仙，他他就是真仙，你找他。此物名为佳人酿，有酒味无酒气，会让人有喝醉的感觉，但不会破戒。师叔，考虑的如何？不就是布阵吗？呃，咱就是布阵小天才。就是说已经最迷糊了。哎呀，布阵布阵，看我布阵。正位冲一，对位推六，砍违规四。
敌未进二。砍树做掩护，防止被师傅发现。我看他就是想和九九师叔单独相处。臭师兄，给我打乱！哎，年轻人，真是生龙活虎。看看这阵法到底什么样。嗯。多亏了九九师叔用先力稳固阵机，我这大阵的构思才得以落实。大阵已经建成。是时候炼制融仙丹了。嗯，可是，怎样才能让九九师叔在不知情的情况下炼制融仙丹呢？他不懂阵法，不也同样打造出了这立体复合型组合大阵吗？小九的能力，绝不可能搭出这样的阵法来。嗯，小琼峰既有人会布阵，又为何需要小九相助？刘师兄，这是去往小琼峰。我们峰的万长老让我给小琼峰送个丹炉来。布、嗯、阵。丹炉，李长寿，你究竟在捣什么鬼？嗯、添加药材的顺序、药材的年份，甚至切块形状大小等，都已做到了精确。只要确保师叔保证稳定和纯粹的仙力支持，就能提高融仙丹的成丹率。九九师叔不懂药道，无法通过药材等辨别炼制的是门内禁药融仙丹。但九无师伯精通炼丹术，一旦被他发现，定难以善了。看来，得在丹药炼成前，将他拦在外面。寻风画符，把门禁险
找到阵法的出口了。<笑>不过是个基础迷阵。一个基础迷阵，自然困不住主修阵法的九巫师伯。但若是有成百上千。在阵中，看来是个连环阵。这次是灵月六转阵，此阵生门通常设在某一风穴内，风穴方位对应南斗六星，天府、天梁、天机、天同、天象、七杀，星分四野，为主七杀。多少个祭出迷阵啊！虽然暂时困住了九无师伯，但时间拖得太久，定会加深他对我的怀疑。现在最重要的是尽快练成融仙丹。二十四阵互联互通，又回到了原地。好小子，我就不信揍不出你这小小的连环阵！哼，哼，这次一定不会错。哎呦，这没道理呀！哼，这不应该呀！我堂堂一个真仙，不破了，索性直接轰开这大阵。这么简单就破开了。原单啊！哼，我倒要看看你们究竟在这里面干什么。小师是秦农师才会有的称呼吗？他们好上了。你是不是忘了什么？哎呀，这事儿我怎么和师师交代呀？哎，事到如今，只能先回去认错了。总算走了，幸好在练成融仙丹时，及时解除大阵，避免了迷阵变成沙阵，暴露出我更多底牌。咱们说好的，练成培元丹后，你要送我一年份的佳人酿。嗯，放心，啊，除了这些，待一年后师叔祭酒期过了，我埋的恒河水老白干，也送给你。嗯，以后还有什么要帮的？都包在我身上，师叔。嗯
。若有人问起您这段时间在这里做什么，请您。只是啊，其实小九是时候找个道理了。你看，起码能帮他收拾这屋子呀。嗯我们小九何须依靠他人？更何况，他才九百六十二岁，六个月零十五天。啊！四师姐、五师兄，你们怎么来了？我刚出关，陪你师兄来看看你。呃，呃小九啊，你是不是对？师妹，你没事儿老去小雄峰干什么呀？呃，不，不真炼丹呀，作为回报，呃，小兽兽还送了我一些能代替酒的好东西。判断准确。反正九九师叔所知有限，让他如实相告，应该能解开今日的误会。至于荣仙丹，虽然炼成了，但服用此药的前提是，师傅必须扛过第一道天雷。如今渡劫期临近，师傅出关频繁，心境不稳，万一……所以师兄也让我砍树的另一个目的，就是制造第二套渡劫方案的这个，这个法拉、啊，法野鸟笼。你不要小看我在九年义务教育下的成果。啊、此物在师傅渡劫时自有妙用、啊。如此看来，此次师傅渡劫定是万无一失。这是师傅的天劫。嗯、师傅不在山中，师傅此时不告而别，他定是怀着必死之心离开的。师妹，走，先找到师傅，必须将荣仙丹和法眼鸟笼交给他。嗯
在这里等候。师兄，师傅会活着回来的，对吧？会的，一定会的。皇上，为师天劫将至，你来凑什么热闹？快回去！弟子有办法助师傅渡劫。哎，为师的状况自己很清楚，你快带着灵儿回去。今后，小乘风就交给你打理了。我之前已央求过几个相熟的同门，平日多来帮扶。师父怀有必死之心，定会被天道认为道心不稳，怕是连第一道天雷也不能度过。为师让你回去，你没听见吗？你平日的谨小慎微去哪儿了？这天雷不比寻常，以你的修为，一击之下必死无疑。到那时，你让为师如何心安？还有林娥怎么办？谁来照顾你师妹呀、啊？师父养育弟子，教导弟子百年，并引弟子入道，多年来从未有过苛责。弟子现在唯一能为师父做的，就是在天劫下为您挣得一线生机。你，你这又是何苦啊？现在想来，这雷云虽有压迫感，却非天威，所以，所以刚才不是师傅的天劫吗？嗯、呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，呃，乌龙是黑色的。看那条苍龙的仙韵，修为已至天仙境。龙族银相远去深海，与人族少有往来，而今竟派如此高手到渡仙门，恐怕会生变故，还是小心为上。嫡袭！此乃我渡仙门地界，休要擅闯。好个盗墓万人的渡仙门，我定会给明龙王陛下。打平你这小小之门！好可怕的威压，根本无法抵御。快走，你们别管为师了。贫道，愿赴死一搏。糟糕，师父想要以身殉道。来者止步，此乃我渡仙门地界，休要擅闯。哎。嫡袭！众弟子即可，随我迎敌。啊！门
人内出事了，快回去增援！这么快就动手，龙族想做什么？将乃东海龙宫水军大先锋，可奉王爷前来。祖先门主事之人，速速出来接旨。仙门撒野，活腻了不成？师傅，师傅，师傅，是叔祖。忘情上人，忘情，你便是渡仙门掌门。贫道不过门内散人罢了，见你这小龙太过无礼，才出来教导一番。放肆！忘情上人的三元玄火功法真玄妙，若能习得一二，无论炼丹还是强身健体，都大有注意。族的三元玄火竟强横至此，法力深不可测。你当明白，如今早已不是龙族欺压百族的时代。自祖龙掀起战祸，震碎洪荒起，尔等便已业障缠身。贫道奉劝你一句：知止，长止，方回正途。个盗墓二人的渡仙门，先是打着除妖旗号闯我东海之滨，伤我水军虾众，如今又对龙族如此不敬，我定会禀明龙王陛下，如日点齐兵马，踏平你这小小仙门。东海之滨。忘情上人，此前降妖历练时，小琼峰弟子兰陵娥为保护同伴，情急之下伤了一些虾妖。小琼峰，长寿师兄的师门。师兄，我是不是闯下大祸了？什么？虾妖怎么突然变成了东海水军？事有蹊跷，师兄。误<笑>伤东海水军的罪业，杜仙门定会查明缘由，清理偿还。只是，东海之滨乃五部洲交界处，有百族共享，何来闯入一说？看来是龙宫经手东海太久。让你们人族练气失望了。早在远古，龙族便已将东海化为属地。东海之滨亦是龙族门户，怎容人族随意踏足？龙王陛下谕旨，三日后召开东海大会，东海之滨归属何处？届时自有分晓。若龙族霸占东海之滨。就等于彻底掌控了通往五部洲的交通要塞，威慑百族。恐怕从布置虾妖之乱到召开大会，都是龙族的算计。龙族避世多年，此番大动干戈，只怕难以善了。将军使命既已完成，贫道就不远送了。
忘情上人，不愧是破天峰战力第一的剑修，强者的世界也太威风了吧！我要是成功渡劫，会不会有朝一日也能这般？师、嗯、姐。啊啊师父雷劫已至，必须马上回小琼峰，启动避雷方案。啊！好可怕的威压，根本无法抵御。此乃大道天威，有人要渡劫了。你们暂且退避。莫要被天劫冲杀，神陨道消。劫云在小雄峰方向，难道是？奇缘师兄，他道基残损，如何敌得过重重天雷？嗯、师兄，这次是真的天劫，没错吧？根据云的面积和厚度计算，大约有四道天雷。这么多！天雷就要落下，你们别管为师了，都回去。起来做什么？这是何物啊？一种抵御天雷的法宝，名唤法眼鸟龙。师傅待在里面，不要走动，不要接触围栏。快走，别白费力气了。天雷不会被任何法宝阻隔。嗯嗯、法拉第老爷，科学避雷。就靠你了。住了第一道天雷，也算不错。接下来，只要让师傅服下丹药，就能平安渡劫。<笑>师傅身上怎么没有丝毫仙灵气息？难道是因为没有正面承受天劫？糟糕！没有仙灵之力，师傅服下融仙丹的瞬间，就会形神俱灭。天劫本该由渡劫者一力承担。容不得投机取巧，剩下的天雷让为师自己来。仙灵气息出现了，师傅，弟子有宝药，可助您度过天劫。莫要浪费。留着你和灵娥渡劫使用。师父，您的道基尚未修复
，人兽两道天雷已是极限，不可勉强。道基又如何？即使天命所为，贫道愿赴死一搏。天道。绝不会躺在地上求饶，徒儿们就在一旁看着。哪怕他们的师傅不中用，不能像忘情上人一样给弟子庇护，贫道也要站着死，给他们最后的荣光。就是人族炼气师的气概，也是贫道的向道之心。不好，师父想要以身殉道。你，长寿。弟子与师妹千辛万苦炼制宝药。只求师父活下去！你这是干什么？快躲开！百年教养恩情，弟子心中早已将师父视若父母一般。你，你，为人子女，如何能眼睁睁望着至亲萧云？全力拼这一次！来吧，让贫道见见最后一道天雷。心坚毅，得天地西归。众位仙家光临第一届东海大会，不妙